Yo les petits potes, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour la présentation de la nouvelle déclassée Tulip M100 qui vaut donc 1 million 100, euh, enfin 1 million 658 000 dollars, pardon, il y a deux prix différents, deux variantes de prix que vous pourrez justement débloquer en, en débloquant justement certaines conditions, j'imagine en faisant les dernières missions du DLC ou quelque chose comme ça et donc 1 million 658 000 dollars pour cette nouvelle euh, voiture, catégorie je pense un peu muscle car, elle est pas mal du tout franchement on est actuellement à l'intérieur du véhicule donc vous allez pouvoir la voir très rapidement, regardez moi ça on dirait un peu une BMW, quand je le vois comme ça 3K, on dirait une vieille BMW au début, mais en fait non pas du tout. Donc franchement, euh, vraiment stylé, j'aime beaucoup, donc des grosses roues à l'arrière, des petites roues à l'avant, donc c'est vraiment en mode dragster, t'as compris. Elle va faire des roues, cette voiture. On est parti l'intérieur très classique, hein. franchement, j'ai même plus envie de les montrer, les sièges font pas mal. Mais euh, c'est quand même vachement nul de se rendre compte que le, un véhicule comme ça, à chaque fois qu'il y a des nouveaux véhicules, les intérieurs sont tellement nuls de le dire, même là à l'arrière en dessous on voit un peu le, le quartier d'huile et franchement elle est mal fait blindage à fond, les freins à fond par choc euh, donc sans rien, la lisse, ça n'a même pas de petit rebord euh, d'assemblage qu'est-ce qu'il appelle le pare choc filtre à air là, on peut mettre un peu plus bas peut-être un peu trop d'ailleurs aspiration filtre à air c'est ça non ou à 100, on n'arrive pas trop à voir on va pas entier ce qui est marqué on va mettre celui-là un peu moins vulgaire que l'autre, je trouve. Donc la lisse, la même chose, deux dragsters et deux dragsters avec le parachute et tout. Donc c'est vraiment le thème de ce véhicule. On va pas y mettre hein, parce que on va pas abuser. Et on pourrait pourquoi pas mettre le pare-choc à l'arrière d'assemblage comme ça pour aller vraiment avec l'avant. Même si c'est pas vraiment mon délire. Les échappements maintenant. Donc euh, biseauté, tranché biseauté, course, tranché biseauté mais euh, en course. Gros échappement, donc deux gros échappements de chaque côté. Là, soit les côtés latéraux du véhicule en chromé, en titane. Ah là, vraiment dans les ailes à l'avant, quoi, ok. Méchant, ok. Franchement, méchant comme ça dans les ailes à l'avant, là. J'ai envie d'y mettre. Avec le bon titane, c'est très stylé. Finition d'ailes, donc on a des ailes un peu bah, plus élargies, je vais dire. Donc, hop, on va mettre comme ça. Calandre, de, donc de série, lamelle striée, lisse, maille. Maille couleur et turbo. Ah ouais. J'ai hâte d'élever le capot du coup, mais je vais laisser la calandre d'origine. Visière de phare, donc c'est un cache-phare. Ah ouais, d'accord. Non, pas fan non plus. Hein. Capot en carbone. Capot comme ça. Ah ouais, d'accord. Il y a mo Ah ouais, il y a vrai. Ah oui, oui, oui. Ah oui, 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 oui d'accord. Dragster, ok. Bon, bah, soit on suit le délire à fond et on la met en mode dragster. Et... Ah ouais, là, là. Ah ouais. Non, franchement, je suis allé tuer le capot comme ça là. Il était violent. Bon, par contre, pour conduire, ça doit pas être terrible mais bon du coup vu qu'on est parti dans ce délire là autant mettre euh, autant mettre le, le pare carrière et tout qu'il faut le, le, le vrai dragster quoi tu vois on, on est parti dans le délire donc autant aller jusqu'au bout euh, je vais revenir où est-ce que je m'étais arrêté donc on a fait tout ce qui était capot et tout l'axel on s'en moque éclairage également les motifs donc bande noire sur tout le véhicule pareil en blanc bande double noire donc là m10 M100 pardon en noir, M100 bleu, déclassé blanche, déclassé noir, bicolore, on a 17 flammes, pas mal, euh, délabré, à l'abandon, à bout de course, pilote d'ovale, souvenir hot ring, où sont les donuts, donuts pardon, euh, moi j'aurais bien mis ah, le délire des flammes, ah, je vais la mettre en, en noir avec... Euh, avec les flammes et tout. Moi, bon, la plaque, on s'en fout, on la voit pas de toute manière. Là, je la vois bien, du coup, noire comme ça. Noire, un peu graphite, ouais. La couleur secondaire. Qu'est-ce que le jeu appelle les couleurs secondaires Ah, bah, c'est tous les encadrements de porte et tout ça. Donc, on va mettre aussi en graphite. Ça se fondra parfaitement dans la masse. Après, on a des couleurs excentriques, du genre caméléon. Mais bon, si jamais ça vous intéresse... Ah, là, je suis obligé d'y mettre à l'intérieur Torino. Bah, ouais. Là, c'était obligé. Là, on dirait tellement celle de, de GTA... Euh... San Andreas à l'époque. C'est une de course là, obligé les gars, arso et toute la sécurité qu'il faut. Hein. Là on va avoir une caisse. Ah le pavillon comme ça en cuir, en vinyle. Oh ah j'aime trop. Je trouve ça trop beau. On va y mettre. Instant. Les... Ah les bas de caisse, donc là on voit les flammes. Et là sans baguette. Non je vais laisser les baguettes avec les, les flammes en bas en plus. Impeccable, aileron. Donc bas de circuit de drift. Ah ouais du drift avec ça. Compliqué là. Ok, course extrême, canard, le canard pourquoi pas, hot ring, dragster, dragster rallongé, 
Rotring en carbone. Dragster carbone. Dragster allongé carbone. Euh, moi, j'y passerais bien un petit aileron un peu canard comme ça. Ouais. On va la rabaisser, mais pas trop. Donc, on va mettre en sport. Transmission à fond, turbo à fond. Il y a moyen qu'elle marche très très fort en plus. Hein. Il y a moyen qu'elle marche très très fort. Et j'aimais beaucoup ces jantes-là. Je sais pas pourquoi je trouve ça égalé super bien. Ça va être encore assez compliqué et euh, cornélien de choisir les jantes là, sur ce monstre de puissance. Les premières m'avaient vraiment tapé dans l'œil les autres là. Pourtant on est vraiment là sur des jantes comme ça. Mais je vous promets que de circuit, celles-là, elles m'ont tapé dans l'œil. Je sais pas pourquoi. Souvenir de rallye, j'ai envie d'y mettre. C'est pas trop le thème, mais elles m'ont tapé dans l'œil. Je suis peut-être fou. Je pense que oui. Là, les design des pneus, mais m'intéresse pas trop. Fumer les pneus, vitre, et on s'en fout. Ouh, les gars, là. Je crois qu'on s'est fait un petit dragster, non Je crois qu'on s'est fait un petit monstre. Mais, j mais non Attends, je me suis arrêté. Avec la barre, je vais la faire, je vais la faire cabrer sur 250 000 mètres. Incroyable. Attends. Attends, faut bien... Faut pas le faire trop vite. Ah, ça, c'est chiant avec la barre, mine de rien. Avec la barre, c'est assez chiant. Hein. Je suis pas pilote de dragster, moi, les gars. Là, il est là. Il y a moyen qu'elle le fasse sur très 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 longtemps. Quand t'as trouvé le bon point où on va dire euh, la barre elle est bien installée, elle est bien en train de crocher, là il va mon gars. Elle fait des wheelings la voiture. Faut arriver à, à lâcher comme il faut. Faut pas être brusque en fait, c'est. Même si je sais, hein, c'est plutôt brusque, hein, mais bon. C'est... Faut être au bon point, en fait, au bon moment. Bon, on va tester une petite pointe pour voir un peu ce qu'il y a dans le ventre. Si elle marche fort ou pas. Sinon, même pour... Eh, hey, pour un dragster, elle reste maniable On peut choquer quand même de ça, moi. Normalement, un dragster... Euh... Maniable, vite, vite fait. Ah, tiens, j'irais bien essayer là-dedans. Hop, et là, là, il y a quand même un peu de ligne droite ici. Il y a moyen que j'arrive à faire. Et un sol très plat. Il y a moyen que j'arrive à faire du sale, là, un peu. Et les roues, je trouve, ils vont trop bien. Je sais pas pourquoi, pourtant, on n'est pas dans le thème du tout. C'est pas un véhicule de rallye. Mais je trouve que les roues, les gars, lui vont trop, trop bien. Il y a une tannée à faire cette merde, là. Peut-être la barre qui me gâche un peu tout, je sais pas. Pourtant, tout à l'heure, j'y suis arrivé. Et là, ça veut plus, là. Bon, on va cesser un peu la vitesse. Assez ah, compliqué à faire, hein, mine de rien, le, le fait de... On a combien de compteurs là Ah, on voit pas trop avec les doigts du perso. Mais ça va, elle bombarde convenablement. J'aime bien cette petite caisse. Franchement, elle est belle. Il y a moyen d'en faire un, un... Dommage que les roues à l'arrière soient tellement... C'est dans le thème de Dragster, je suis d'accord avec vous. Mais il y a tellement de différences, je vais dire que... Ah, ça y est, ça y est, ça y est, ça y est. Wow, 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 le cheval Assez ah, compliqué hein, de le faire, ça. Le bruit, j'aime beaucoup avec les flammes là qui sortent de sur les côtés des ailes à l'avant. Et franchement, on dirait trop l'arrière un peu d'une BM. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression de voir un, un, un CSI à l'ancienne, les 635 CSI un peu, quand je la regarde comme ça de côté. C'est un peu fou, encore une fois. J'attends votre avis en commentaire, les petits potes. C'est pas à dire ce que vous en pensez de cette magnifique voiture. Je vais essayer de la rentrer là dans le, notre nouveau euh, squat. J'aime bien dire ça, parce que c'en est un d'ailleurs, un squat, c'est pour ça qu'on ne l'achète pas. Et, euh, et de voir un peu ce qu'on peut faire en termes d'amélioration. Wow, 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 wow Enfin, pas d'amélioration, mais... Aïe Ce qu'on pourrait faire en termes de photo, je vais dire, pour une belle miniature. Ok, bon bah c'est bon, je crois que je dois avoir deux véhicules là-dedans. Deux ou trois même. Ah non, ça me l'a automatiquement euh, viré l'autre. Franchement, regarde-moi ça Elle est belle J'aime trop le toit en vinyle, magnifique. Franchement, il n'y aurait pas eu les roues aussi. Bah, dans le délire dragster déjà de base, tu aurais eu moyen de changer un peu le train et de mettre des roues plus grosses. Tu la faisais comme ça, rabaisser donc un peu plus de l'arrière, avec la même grosseur de roues à l'avant qu'à l'arrière, capot plutôt d'origine, toit en vinyle en noir, 
un tailleur un peu pétant rouge style américaine, elle aurait été magnifique. Hein. Mais l'arrière, on dirait trop un CSI. Je sais pas, moi dans ma tête, là, je joue un BM. Comme ça, comme ça là, je joue un BM. De là, par contre, tu dis, ah non, c'est pas un BM. Mais comme ça, là, tu dis, il y a moyen, c'est un BM. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire, mais franchement, je la trouve incroyable. Elle est vraiment très très belle. J'aime beaucoup l'arrière, c'est peut-être parce qu'elle ressemble à un BM et que j'aime beaucoup BM. C'était Vince, votre avis en commentaire. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez, les amis. Il me reste plus qu'un véhicule à présenter. Et j'aurai présenté tous les véhicules pour le moment sortis de ce nouveau DLC. Prenez soin de vous, vous êtes les boss. Ciao tout le monde.